Buongiorno a tutti, io sono Rodovico Dincam e questa è la Masterclass di Power Query. Oggi vedremo una tecnica molto particolare che ci permetterà di orizzontalizzare le colonne di un merge in modo dinamico. Che cosa significa? Vediamo subito l'esempio così lo capiamo meglio. Io qua ho un elenco di date, quindi ho il mese consistente per il mese di agosto. E poi qua i tipi di versamento che riceve la mia attività. Ad esempio io sto ricevendo dei pagamenti con bonifico e sto ricevendo dei pagamenti con Paypal. Però non ricevo pagamenti tutti i giorni, io voglio avere un risultato con il calendario consistente dove non ho uh, versamenti, mi mostrerà zero. Ma se per caso un giorno attivo un nuovo sistema di pagamento, voglio che in automatico mi, qui mi compaia anche il nuovo sistema. Facciamo un esempio, post e pay, andiamo a metterci un bel 50 e mettiamo ad esempio questa data. Se adesso aggiorno questa tabellina, vedete che compare post e pay in automatico e qui ho tutti i zeri ad eccezione qui con il 50 perché eh, appunto ha un valore come fa a funzionare questa cosa apparentemente potrebbe sembrare una cosa molto semplice perché voi potreste dire ma è semplice ti prendi questa tabellina ti fai una pivot del dato così lui orizzontalizza le tue colonne niente di più vero però qui c'è una complicanza che eh, il nostro risultato vuole avere il mese consistente perché noi partiamo da questa tabellina e, e, e da questa tabellina andiamo a prendere le informazioni che sono presenti qui quindi le vogliamo riportare dentro e quando noi facciamo il merge anche se selezioniamo estraimi tutte le colonne dal merge che ho eseguito lui nel codice ms andrete a vedere mette tutti i nomi dei campi quindi se qua giù compare una nuova voce quella voce quando andremo ad esplodere il nostro merge non verrà selezionata quindi non comparirà perché non è stata scritta nel codice m non c'è un modo veloce per andare a dirgli seleziona tutto a prescindere, quindi bisogna fare un trocchetto con un passaggio applicato intermedio. Andiamo a vedere come funziona, intanto eliminiamo questo record così dopo facciamo anche un bel test. Allora, per eh, fare questa cosa andiamo a preparare i dati, quindi andiamo sulla prima tabellina, andiamo nel menu dati, data bella intervallo così le importiamo in Power Query. Poi facciamo la stessa cosa con la nostra seconda eh, tabella sorgente. Io questo l'ho già fatto, quindi andiamo adesso in Power Query. Qui partiamo dalla tabella pagamenti così andiamo a impostarla per avere il risultato da abbinare poi con la tabella calendario. Okay, perché? perché andiamo sulla tabella calendario poi a fare il merge? Perché qui abbiamo tutte le date e qui vogliamo integrare i nostri dati e poi sputarli su un Excel. Questa è la nostra tabella di appoggio sorgente che ci serve appunto per andare a integrare le informazioni nel calendario. Quindi la nostra origine sarà questa. Cosa facciamo? Andiamo a trasformare il campo in data e questo lo mettiamo in numerico. Quindi dai bottoncini qui cambiamo il formato a nostro piacimento e ecco che abbiamo il nostro formato. Poi per coerenza togliamo il nome della data e lo mettiamo data pagamenti, perché stiamo parlando di pagamenti che riceviamo, e dopodiché fa facciamo quello che probabilmente alcuni di voi avevano già intuito, la semplice pivot, quindi dobbiamo selezionare questo campo, andiamo nel menu trasforma, colonna pivot, bisogna selezionare anche questo campo perché così gli diamo l'identificazione del campo che vogliamo andare ad orizzontalizzare quindi questi nomi diventeranno i nomi di colonna noi adesso facciamo inserisci e se andiamo qui poi lui ci dice ok questo, questi diventano nomi di colonna ma poi dentro che valori ci devo mettere dovete selezionare il campo quindi non data pagamento ma ci mettiamo versamento così queste quantità compariranno dentro ai campi bonifico e paypal e altri versamenti se apriamo altri canali Dando l'ok, okay, che cosa succede? Orizzontalizziamo il nostro dato e la data viene ovviamente compressa con valore univoco perché abbiamo eh, orizzontalizzata, orizzontalizzato il campo che ci eh, duplicava il record della eh, data quando eh, aveva valori differenti sulla stessa data. Perfetto. E poi ovviamente quando noi facciamo la pivot, una piccola cosa, se andiamo su opzioni eh, avanzate, eh, qui dice che lui in automatico fa la somma, ma se dovrete fare altre cose ovviamente potete fare il minimo, il massimo, la mediana, quello che volete. Eh, in questo caso noi stiamo facendo una somma perché è quello che ci serve. Quindi qui abbiamo orizzontalizzato e se fuori compare post e pay, compare anche qui la colonna post e pay in automatico. Niente di nuovo, comportamento standard di Power Query. Adesso andiamo nel calendario, quindi se noi andiamo qui, e questo lo duplico perché dopo ci ritorniamo, quindi lavoriamo da qui e togliamo un po' di eh, passaggi, così questo ce lo facciamo. Cosa succede? Noi siamo qui, abbiamo la data, quindi questa data qua la andiamo a convertire, convertire in formato data, in modo che poi possiamo mergiare con la tabella dei pagamenti nel modo corretto. Ok, ora andiamo su Merge di Query, qua su in cima, guardate, faccio un po' di zoom così ci vedete anche eh, meglio. Quindi andiamo su Merge di Query e facciamo Merge di Query. Poi cosa facciamo? Questa è la nostra chiave di comunicazione con la tabella pagamenti e anche qua abbiamo la data che è la nostra chiave di comunicazione. Io prima ho cambiato la 
la data data a pagamento perché altrimenti poi se abbiamo due campi data potremmo avere un problema quando andiamo a fare l'espansione automatica delle colonne. Quindi per eh, prassi bisogna sempre avere la chiave di riferimento che hanno due nomi differenti per far funzionare il giochetto che vi spiego a breve. Quindi metto in chiave la mia tabella e do l'ok. Ok. Fatta sta cosa esce praticamente il risultato del nostro merge. Io adesso voglio esplodere il risultato del merge. Quindi andiamo qua su in alto a destra e diciamo ok. Togliamo il nome della tabella che non mi interessa e voglio estrarre queste informazioni. Lascio anche il seleziona tutto così vedete proprio quello che vi dicevo prima. Se do l'ok. Ok, e andiamo a vedere il risultato del nostro passaggio M col codice, lui dice, guarda, parti da questo passaggio qua, merge di query eseguito, preespandi la colonna pagamenti, sì, infatti se noi andiamo qua, vediamo che questa è la colonna pagamenti, che sarebbe riferita alla query pagamenti, quando faccio un merge, poi lui nomina la colonna col nome della query che abbiamo integrato. Quindi lui dice, parti dal passaggio applicato in merge, Espandi la colonna pagamenti, che cosa espandi? Espandi queste colonne. Quindi se domani nella pivot pagamenti compare post e pay, il nostro merge purtroppo fallirà, ovvero lui estrarrà sempre data pagamento, bonifico, paypal, ma non integrerà post e pay. Come facciamo da, a, a, a semplificare, cioè a automatizzare questo passaggio in modo che se compare post e pay lo faccia in automatico? Noi dobbiamo cambiare qualcosa qua in mezzo. Allora, dobbiamo fare un passaggio intermedio. Poi in mezzo dobbiamo andare qui sul merge, quindi tabella pagamenti lo lasciamo così com'è. Va benissimo farlo così, così ci scrive tutto il codice in automatico. Andiamo sul passaggio precedente, qua scriviamo merge eh, di eh, pagamenti, così non abbiamo spazi e quando andiamo a scrivere a richiamare il passaggio è molto più semplice, quindi merge di pagamenti. E poi andiamo qua su sull'FX, facciamo FX e inseriamo un passaggio, gli diciamo proprio inserisci un passaggio, vedete che qui compare il passaggio personalizzato. Ora io me lo copio che così stiamo prima a scrivere, quindi questo è il passaggio, e l'ho chiamata columns pagamenti, e qui merge pagamenti, facciamo tutto uguale, quindi merge pagamenti. Perfetto, adesso che cosa ci scriviamo? E qui è columns pagamenti, se non ricordo male. Quindi qui che cosa ci mettiamo dentro qua? Ci mettiamo questa cosa qua che ho eh, copiato eh, dall'altra query. Quindi facciamo ancora un po' di zoom se riesco. Ok. Che cosa ci devo scrivere in questo passaggio? Vedete che lui mi dà un elenco. Mi dà un elenco dei campi che sono contenuti sul nostro merge. Quindi se vado qui su table, vedete che sotto mi dà eh, il contenuto, mi sta riportando un elenco di questi campi. Quindi come si fa? Si fa table.columnsnames, quindi prendi le colonne della tabella e le combini così mi fai un elenco da dove devo prendere queste informazioni dal passaggio merge pagamenti attenzione che se avete degli spazi dovete sempre fare cancelletto virgolette e virgolette se ci sono spazi in mezzo ad esempio così altrimenti non lo riconosce come passaggio applicato io non ce l'ho e quindi la scrittura del passaggio della formula diventa più semplice per quello vi dico sempre evitate gli spazi quindi vai dal passaggio merge pagamenti ed espandi la colonna pagamenti. Quindi se faccio appunto invio, mi dà l'elenco delle nostre colonne. La colonna pagamenti è sempre quella che vi dicevo prima. Quindi parto da qua ed espando la colonna pagamenti al mio elenco. Perfetto, abbiamo proprio quello che ci serve per il passaggio di espansione. Ora noi andiamo sulla tabella dei pagamenti espansa, che è l'ultima. Ovviamente adesso va in errore, perché quando noi abbiamo aggiunto questa colonna eh, in mezzo, lui in automatico sul passaggio successivo ha pensato che doveva aggiornare la partenza al, al passaggio applicato subito a esso precedente. In realtà noi dobbiamo dirgli, no, guarda, non partire da qua, perché io voglio di nuovo partire da merge pagamenti, quindi merge pagamenti, lo riselezioniamo. Se adesso noi andiamo in view, vediamo che abbiamo l'espansione, ma siamo appunto a capo, perché qui abbiamo sempre i nomi delle colonne in manuale. Perfetto, noi qui abbiamo l'elenco dei campi che vogliamo andare ad estrarre. Basta, abbiamo praticamente finito. Noi facciamo un F2, ci prendiamo il nome del passaggio applicato con l'elenco che ci interessa, andiamo sull'espansione, eliminiamo questi campi, attenzione a non togliere la, la, la grafa sbagliata, quindi fino a qua è giusto, ok? Andiamo a togliere, scusate, eh, data pagamento, tutti questi qua, tutti con la grafa, quindi facciamo dal passaggio, merge pagamenti, espandi la colonna pagamenti, mi togli questi campi manuali che ho inserito e mi metti l'espansione dei campi che sono presenti nel passaggio appena precedente, questo qua, dall'elenco del passaggio precedente. Se io adesso faccio invio, 
vedete che funziona lo stesso. Cioè, funziona proprio che mi fa l'espansione di campi, ma me lo fa in modo dinamico, perché se qui adesso mi compare post pay, questo qui me lo rileva, e uh, rilevandolo la lista si allunga in automatico, e di conseguenza anche qui si allungherà in automatico. Ecco che avremmo fatto l'espansione dinamica automatica. Ci manca ancora una cosetta, questo lo possiamo vedere anche nel passaggio origine. Se noi andiamo qui e vogliamo fare, guarda, fammi un sostituisci eh, valori, anzi possiamo farlo direttamente anche qua. Io voglio togliere i null, quindi adesso voglio andare qua, ad esempio, dove c'è bonifico e paypal, ne prendo anche uno per esempio e faccio sostituisci valori in alto. Dove trovo null, voglio che tu mi metti 0, in modo da non avere i null e voglio gli 0. Anche qua vedete che lui mette il nome del campo, quindi se compare post e pay domani, qui non andrà a convertire i null in 0. Niente di più semplice, qua c'è un elenco di campi, noi qui abbiamo il passaggio applicato con l'elenco dei campi che vogliamo mettere a 0, prendiamo ancora questo passaggio applicato, andiamo su sostituisci valore, andiamo dove c'è il campo, mettiamo la nostra, il nostro elenco, diamo invio e ecco che vedete che ci sono gli zeri dappertutto. E anche in questo caso se comparirà post e pay, anche in questo caso post e pay avrà la sostituzione del null con lo zero. Quindi questo è un stratagemma veramente molto molto eh, interessante per prendere l'elenco dei campi e rendere dinamica l'espansione delle cose oppure la sostituzione di valori sui campi o quant'altro che eh, voi dobbiate fare su un elenco di campi preso da un eh, merge. Questo è un esempio ma si, posso, si può usare anche su altre cose. Eh, similari. Bene, direi che con questa lezione è tutto, quindi rifacciamo ancora l'esempio. Ok, qui l'ha sputato fuori. Se noi andiamo su post e pay, post e pay, andiamo e mettiamo 500, ci mettiamo una data, come abbiamo visto prima, facciamo un tasto destro, aggiorna, compare in automatico. Per chi ha la possibilità di scaricare gli allegati, in descrizione trovate il file completo e trovate anche il file di esercizio dove sono presenti solo queste due tabelle, così potete proprio provare di persona, mettervi là, partendo da zero, a vedere se riuscite a replicare eh, il eh, passaggio, l'esercizio. Bene, direi che è tutto, vi ringrazio per avermi seguito, se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, invece vorrete sostenermi eh, eh, avendo anche accesso a tutti i servizi che offre il mio canale, magari pensate a stipulare un abbonamento premendo il bottoncino qua sotto, oppure se volete sostenermi in altro modo, in descrizione trovate altri sistemi per sostenermi, tra cui il merchandising. Magari potreste acquistare una tazza del canale Business Intelligence for, for You, quindi BI for You, che è lo slogan che utilizzo all'interno delle mie eh, live quando le faccio. Ok, con questo è tutto, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima, eh, al prossimo video. Ciao!